All right. Good morning, everyone. Uh, thank you so much for being here today at our presentation. We'd like to appreciate that we're on unceded Algonquin ter territory. The title of our report is called Work in Progress, Empowering Canada's Workforce in the Global Energy Transition. My name is Kay Shi. I'm based out of Calgary, Alberta. To my left, uh, we have Catherine Pinot. She's based out of Montreal. Uh, Apoorv Sina, he's based out of Calgary. Madwa Nikat Cadet, she's based out of Montreal slash Washington, D.C. And Graham Reed, and he is based out of Ottawa. So our report is essentially about people. As governments tackle climate change and transition to a clean energy future, people, workers, particularly those employed in traditional energy sectors, such as coal, oil, and gas, are worried about their livelihoods. People are scared that they will be left behind in this clean energy transition. So how can Canada support and empower its citizens, particularly those most vulnerable? And we've identified those groups to be displaced workers, immigrants, and indigenous people, to not only participate, but lead the global energy transition. What do we mean when we say Canada should be leaders in the global energy transition? To us, to be world leaders, our energy workforce must be resilient to market and policy shocks, respond to labor market signals with agility, and support the most vulnerable to seize new training and job opportunities. Like I said, oh, let's go back. Like I said, our report is about people. Because who is this energy transition relevant to? It's relevant to everyone. And if you look at the pictures of the people on the screen, you'll notice how diverse the people are that it affects. And we had a chance to talk to the people and hear the stories of these people and how the energy transition will impact them. Well, not the baby, because she can't speak. But uh, we included her in our presentation to remind ourselves that this conversation and this transition will be impacting a generation of Canadians who can't be part of the public policy making process yet. But we did talk to people like Liam Hildebrandt. He's the gentleman in the bottom corner. Liam is a boiler maker who worked in Alberta's oil sands, and he was laid off um, a couple years ago, uh, especially as the oil prices fell in Alberta. He and his friends formed an organization called Iron and Earth, and the, the mission of this organization is to train and empower tradespeople to for renewable energy development. This is an example of how the clean energy transition can create challenges and opportunities in people's lives. Now I will turn it over to my colleagues who will walk you through the report that you have in front of you and our recommendations. Merci, Kay. Uh, dans nos discussions avec des experts pendant nos consultations, on a pu constater qu'il est crucial de s'entendre sur certaines hypothèses relativement au futur énergétique du Canada. Donc, ce n'est pas toujours facile de s'entendre sur des hypothèses qui font consensus sur les questions énergétiques, mais il y a quand même des grandes lignes sur lesquelles il est possible de s'entendre. Donc, premièrement, la transition vers une économie faible en carbone est inévitable et elle est déjà en marche. Donc, on voit qu'elle est déjà en marche, euh, premièrement, par l'évolution des prix relatifs sur les marchés de l'énergie. Ensuite, pour l'attention de plus en plus importante portée aux politiques énergétiques. Elle est inévitable parce que la part des gaz à effet de serre qui sont attribuables à la consommation et à la production d'énergie est vraiment importante. Pour atteindre les cibles de réduction d'émissions qui vont nous permettre de ralentir les changements climatiques, on a besoin d'une transition vers des sources d'énergie qui sont plus faibles en carbone. Cette transition-là doit être relativement rapide. Enfin, Des mesures seront prises dans les secteurs publics et privés pour assurer la pérennité de l'industrie énergétique canadienne. 
même si les énergies fossiles sont appelées à prendre une part graduellement moins importante au niveau mondial, le Canada a le potentiel de rester un gros joueur énergétique. Donc, on peut penser notamment aux nouvelles technologies en énergie, à l'innovation, à la contribution à différentes étapes de la chaîne de production des technologies en énergie renouvelable, ainsi qu'à la production d'énergie renouvelable, pour lequel le Canada a un potentiel important. Donc, l'industrie de l'énergie, on, on l'a entendu beaucoup pendant cette année, est à l'aube de bouleversements importants. Ceux-ci vont induire une plus grande volatilité. Donc, qu'on pense au progrès technologique qui contribue à l'évolution des prix relatifs des différentes sources d'énergie, aux politiques mondiales qui évoluent relativement à l'énergie et au climat, et aux réalités géopolitiques en évolution. Tout ça sont des facteurs qui sont à considérer en même temps. C'est sans compter les bouleversements pour toutes les industries qui pourraient pro provenir de l'automatisation. Donc, prédire les changements dans le futur énergétique relativement au marché du travail n'est pas très réaliste et ce n'est pas notre prétention aujourd'hui. Donc, on peut toutefois anticiper l'augmentation de la volatilité, puis on peut s'y préparer. On est ici aujourd'hui pour vous parler des gens et on va vous parler de leur rôle de travailleur. On s'entend pour dire que les travailleurs pourront, à travers les bouleversements de l'industrie, soit évoluer dans celle-ci ou encore en sortir et aller vers d'autres industries. Enfin, les politiques publiques ont un rôle à jouer et devraient être technologiquement neutres. On s'entend sur le fait que les politiques publiques ont un rôle de support à jouer pour la transition elle-même, qui est nécessaire, et un rôle potentiel pour apporter un soutien pour faire face aux effets de la transition. Donc, à partir de ces hypothèses-là, il était ensuite possible de se pencher sur le fonctionnement du marché du travail. Pour bien comprendre la complexité du marché du travail, on a utilisé une approche systémique. On a élaboré une carte qui met en relief certaines interrelations et interactions importantes du marché du travail. Vous pouvez la retrouver au milieu de notre rapport. Euh, évidemment, cette carte est une représentation simplifiée. Je vous guide à travers les éléments qui nous ont intéressés le plus. Donc, un des moyens par lesquels les politiques publiques peuvent assurer le succès de la transition énergétique, c'est en améliorant les conditions de l'appariement entre les compétences qui sont offertes par, la, par les Canadiens et les compétences qui sont demandées sur le marché du travail. Donc, on s'est concentré davantage sur les politiques qui, qui affectent le côté de l'offre de travail. Donc, de l'information peut être collectée et émergée de ce qui se passe sur le marché du travail. On pense à des informations comme les salaires, les tendances, les besoins anticipés, le nombre d'emplois, leur nature, leur localisation, qui est importante relativement aussi à, au, au dernier, à la dernière présentation qu'on a entendue, et les compétences qui sont requises et vont être requises dans les, dans les prochaines années. Ces informations-là sont des signaux qui peuvent être plus ou moins bien transmis et captés par, les ba par le bassin des travailleurs tra potentiels. Donc, pensons tantôt à la jeune professionnelle qui était dans notre photo ou au bébé sur la première diapositive. Ces gens-là vont prendre les signaux puis les utiliser euh, pour faire leur choix relatif à leur vocation et à leur formation. Leur formation va les amener à être prêts à offrir leurs compétences et leurs talents à des employeurs et à la société canadienne. Donc, les immigrants et les travailleurs déplacés n'ont pas nécessairement besoin d'autant de formation que les nouveaux travailleurs, mais ils peuvent toutefois avoir besoin d'autres types de soutien et peuvent bénéficier de signaux clairs. Thank you, Catherine. As we discussed our vision for what the future of the labor market might look like, uh, our group decided to focus on the following question. How can we prepare Canada's workforce to lead the global clean energy sector in 2050? We believe, that the, uh, we believe that Canada's clean tech worker in 2050 can be the equivalent of a German manufacturer today. Uh, reliable, adaptable, and most importantly, resilient. 2050 might seem far away, but to realize the vision that we aim for in our question, we believe that we need to act today. A favorable policy framework needs to be put in place to facilitate our goal and, and to help people that are not just in the workforce today, but the ones that are going to join it in the near future. After extensive literature review and public engagement, 
we believe that the framework must rely on three critical cogs. We believe the framework needs to inform people that are in the workforce about where their contribution could be best used and what kind of skills they might require. We need to train them in gaining the requisite skills so that they can be most effective in how they can contribute to our workforce. And finally, we believe support for these people is required to make informed decisions uh, so that they can enter the workforce and stay in it over a prolonged period of time. These three cogs are critical elements that need to be implemented well if the goal of leading the glo global energy workforce is to be achieved. And for this, these elements need to be seamlessly integrated through lubrication in the form of patient and deliberate governance. With our very first COG, our objective is to inform people that are already in the workforce or, or are looking to enter the workforce, particularly in the energy sector. <clears throat> we believe that to achieve this, we need to give them access to the most up-to-date, reliable information about the energy sector so they can make the best possible decisions about how they can get involved. To achieve this, the information needs to be industry-wide in its scope and it needs to be disseminated in different areas across Canada with local nuance so that the information is both relevant and usable. Importantly, we think that the aggregated data that is currently available through sources like labor market opinions and other sources needs to be supplemented with specifics that can be used by aspirational workers in the energy force to make informed decisions. The information needs to be tailored to answer the specific question of how does this data help a new graduate or someone with 30 years experience in the energy workforce determine where to shape their career moving forward. Two particular recommendations that we had were developing an LMI portal on an open government website to share labor market efforts at a provincial, federal, territorial, and municipal level. Secondly, we also thought that launching an annual pan-Canadian competition to analyze labor market data from across the country with the objective of forecasting energy jobs of the future would be an excellent initiative. This competition will intend to develop and disseminate new predictive algorithms for where the energy jobs of the future may lie, and this might better prepare Canada as a whole for what the future holds for us. Merci à Pourv. Donc, je vais donc poursuivre avec les recommandations qui euh, concernent la formation, le soutien et la gouvernance. Donc, la formation. Les travailleurs actuels et futurs dans le domaine de l'énergie doivent être formés de manière à s'adapter à un secteur énergétique volatile, comme Catherine l'a exprimé plus tôt, amené à connaître de nombreuses perturbations dans les 30 prochaines années. Cette formation doit être axée sur le perfectionnement des compétences complémentaires, le perfectionnement des compétences transférables, et le renforcement des compétences de base des travailleurs dans le secteur énergétique. Les compétences, la formation sur les compétences complémentaires s'adresse aux travailleurs du secteur énergétique qui souhaitent être redéployés au sein même du secteur énergétique. On parle par exemple de travailleurs du charbon qui souhaiteraient, qui souhaiteraient passer au solaire ou à l'éolien. Nous recommandons donc de favoriser la transition des travailleurs vers les secteurs de l'énergie durable à travers le développement, le financement et la mise en œuvre de programmes de perfectionnement à court terme est reconnue dans tout le Canada. Cette reconversion pourrait s'effectuer par le biais de certificats correspondants qui sont spécialement utiles dans les sous-secteurs particulièrement instables dont les cycles d'expansion et de récession sont relativement courts, euh, comme c'est le cas de l'industrie extractive du pétrole et du gaz. Lorsqu'il est question de transfert des compétences, on parle ici notamment de littératie, de numératie, de communication orale, mais également de formations pratiques applicables à de multiples secteurs, par exemple la plomberie, chauffage ou l'électricité. Nous recommandons donc de créer des mesures d'incitation financière et fiscale pour les petites, moyennes et grandes entreprises, leur permettant d'accorder aux salariés du temps rémunéré dédié à leur développement professionnel, notamment pour suivre les programmes gouvernementaux d'acquisition de compétences transférables. Le Québec nous fournit ici un excellent exemple de cette mesure. En vertu notamment du crédit d'impôt pour la création d'emplois d'apprentis, toute entreprise de plus de 500 salariés doit investir au minimum 1 de sa masse salariale dans la formation de son personnel via des programmes approuvés. Le renforcement des compétences d'avenir offre aux salariés des secteurs de l'extraction et des énergies renouvelables la possibilité de consolider leur expérience dans leur domaine afin de garantir la compétitivité de leurs organisations et du Canada dans le secteur énergétique globalement. 
Nous recommandons donc de financer la création d'un programme de formation destiné aux travailleurs du secteur énergétique qui offre des possibilités de carrière liées au secteur énergétique à l'échelle provinciale, nationale et internationale. Ce type de programme devrait être technologiquement neutre, comme on l'a mentionné plus tôt, et axé sur un domaine énergétique, être subventionné afin d'être accessible à l'ensemble de la main d'œuvre canadienne et s'étaler sur une ou deux années aux côtés de multinationales qui mettent au point et déploient des projets d'énergie propre au Canada ou à l'étranger. Maintenant, soutenir. Pour nous, un soutien aux groupes vulnérables constitue une partie intégrante de la vision qui veut que la main d'œuvre canadienne devienne un chef de file du secteur énergétique. Ça passe d'abord par une représentation accrue. Nous recommandons au gouvernement d'exiger que les projets financés par celui-ci et par les sociétés d'État élaborent des politiques d'approvisionnement inclusives en invitant particulièrement les entreprises employant des Autochtones et des immigrants à participer, comme c'est déjà le cas dans la chaîne d'approvisionnement de plusieurs entreprises. Par exemple, c'est le cas de l'Ontario Power Generation, donc un ami du programme, qui a mis en place une politique d'approvisionnement inclusive qui prévoit à louer un certain pourcentage des marchés aux entreprises autochtones locales. Ensuite, soutenir les travailleurs passe par un renforcement ciblé des capacités. Nous recommandons donc au gouvernement de soutenir et financer des programmes de mentorat destinés aux jeunes Autochtones qui quittent leur communauté pour trouver un emploi, en facilitant un accès à des professionnels actifs de leur domaine, d'origine autochtone de préférence. Enfin, le soutenir euh, des professionnels passe par des programmes de stabilisation des revenus des travailleurs qui seraient potentiellement déplacés par la transition énergétique. Compte tenu de la transition, compte tenu de la concentration géographique des ressources, des communautés entières pourraient être menacées si rien n'est fait pour garantir une transition sans heure. Nous recommandons donc d'envisager la création de fonds de transition dans les régions affectées en s'inspirant de l'Alberta et de son Alberta Coal Community Transition Fund, créé en 2017, afin de promouvoir la collaboration entre les différents ordres de gouvernement et soutenir les communautés affectées en s'assurant que ces subventions perçues par les travailleurs soient considérées comme un complément aux autres formes d'aide, par exemple l'assurance-emploi, et non comme un substitut. Enfin, informer, former, soutenir. Ces stratégies ne seront efficaces que si des mécanismes de gouvernance appropriés sont en place. Dans ce contexte, pour nous, le gouvernement devrait exiger que le Forum des ministres du marché du travail organise une réunion au cours de la prochaine année fiscale, axée sur les informations du marché du travail, les IMT et entrée à l'énergie, et crée un groupe de travail constitué des représentants de tous les gouvernements, y compris issus des gouvernements autochtones. Nous demandons aussi que le gouvernement crée un groupe de travail interministériel fédéral mandaté de collecter, analyser et communiquer les IMT et entrer à l'énergie. Ce groupe serait constitué des représentants de Statistique Canada, d'Emploi et Développement Social Canada, de l'Office national de l'énergie, de Ressources naturelles Canada et d'autres ministères fédéraux compétents. Graham. Merci, Madoua, et merci uh, à tous les collègues. As we see here, this is a presentation about people and their livelihoods. And as we heard over the last 15 minutes, um, how our recommendations attempt to recenter these dialogues, these policy dialogues on people in this transition. It's, it's easy to see how over the last 15 minutes, the technical jargon that permeates both policy programs and decision makings is, is quite difficult to follow along. And it's even easier to see how these faces actually get lost in that policy making. We hear stories from our friends in low carbon places and then potentially the rebuttal from some of the long term Ottawa bureaucrats of the complexities of, of governing in a, a urban rural kind of divide. But ultimately, we've had the opportunity over the last 10 months to hear some of these stories, to share in these experiences. And I, I want to highlight a few of those. We have in our, our, our top right corner, André, who uh, happens to be sitting with us here, but a, a past federal public servant who has 40 years of experience to share with new people entering the workforce. We have Ashley in the bottom right corner who's extremely qualified, who uh, is currently carving out her future, her passions and her experiences. And then we have Kyra to remind us how uh, these policies and these decisions that we make today have repercussions long term as she attempts to carve out her future. 
And we've heard sometimes that either now in this transition or earlier in other examples in Canadian history, how these faces are potentially lost. And so we, we asked the question in our report, what if we don't forget? And, and what if we provide people with the proper access to information, tailored information, access to flexible on-the-job training, as well as the requisite support to help those who potentially need more support to participate in our economy. And then how do we work together in a, in a pan-Canadian framework, respecting our nation-to-nation -nation commitments um, in a way that is, that is productive for all? And, and we believe, and I think all of you in this room believe, that we can be leaders in the clean energy transition. I think, arguably, we are leaders in the clean energy transition, and through some of these mechanisms, we can improve on that. So ultimately, what, what can you do in supporting the work that we're attempting to do to recenter these conversations on people? And we know that just by you listening in this room, listening online, that you care about this. You care about recentering people in these conversations. You care about Canada and how we can advance our, our priorities on the global scale and how we can lift everybody up together. And so we have three small take-home recommendations for, for us to continue this conversation. And the, the first is um, in all of our decisions, whether policy or personal or other professional, center these conversations on people. Think of who can benefit and who can be impacted in, in whatever decisions you're making and consider their experiences in how you decide. And seeing the diversity of people in the room really gives us great, um, great pride on how you know, we can challenge you to talk to people who don't look like you. So maybe in the next five minute break, you can actually take an opportunity to, to identify someone and actually talk about their experiences and learn from one another. And then finally, obviously, you all have uh, copies of our report. There are very clear recommendations on how to do some of the things that we talked about. And we encourage you all to read those, engage in this conversation, engage in us, and, and have an ongoing conversation. This is just the starting point, and we're looking forward to including and considering how people and climate policy can work together. Thank you. Uh, miigwech, merci.